அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு பெரிய செயலை நாம் எளிமையாக செய்கிறோம் என்றால் அதன் பின்னால் இயற்கையின் இயக்கங்களை பற்றிய ஒரு ஆழமான புரிதல் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் தந்த வாழ்க்கை வசதிகள் அனைத்துமே அதற்கு உதாரணங்கள் தான் இயற்கை மருத்துவங்களை பொறுத்தவரை அதன் எளிமை தன்மைகளுக்கு பின்னால் பஞ்சபூத சக்திகளை பற்றியும் அதன் இயக்கங்களை பற்றியும் ஒரு ஆழமான புரிதலும் சிந்தனை தெளிவுகளும் இருக்கின்றது ஒரு உதாரணத்திற்கு சளி மற்றும் தும்மல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு மிளகை ஒரு முக்கிய மருந்தாக இயற்கை மருத்துவங்கள் பரிந்துரைக்கின்றன இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய புரிதல்களையும் சளி தும்மல் பற்றிய சில அடிப்படை விளக்கங்களையும் நாம் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் நெருப்பு நிலம் காற்று நீர் மற்றும் ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூத சக்திகள் நம்முடைய உள்ளுறுப்புகள் மூலமாக தங்களது இயக்கத்தை நமக்குள் வெளிப்படுத்துகின்றன அவ்வியக்கங்களின் விளைவுதான் நமது உடல் மற்றும் மனதின் இயக்கங்களாகும் இதிலே காற்று சக்தியின் பிரதிநிதியாக நம்முடைய உடலுக்குள்ளே இருப்பது நம்முடைய நுரையீரல்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் காற்று சக்தி தான் நீர் சக்தியை உருவாக்கும் தாயாக இருக்கிறது அதாவது நுரையீரல்களில் தான் காற்று சக்தி நீர் சக்தியாக மாற்றப்பட்டு நீர் மூலக உறுப்பாகிய சிறுநீரகங்களுக்கு செல்லுகிறது புறச்சூழல்களில் ஈரப்பதமிக்க காற்று அதாவது குளிர் காற்று நிலவும் போது சுவாசம் மூலமாக நுரையீரல்களுக்குள் அதிகமான ஈரத்தன்மை சென்று விடுகிறது காற்றில் நீரின் தன்மை அதிகமாவது என்பது நிச்சயமாக நமக்கு சுவாசம் சம்பந்தமான குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுத்துவிடும் எனவே நமது உடல் இயல்பாகவே காற்றில் கலந்திருக்கும் அந்த கூடுதல் நீர் சக்தியை வெளியேற்ற தொடங்கும் இதில் இரண்டு விதமான நிகழ்வுகள் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று காற்றுக்கும் நீருக்குமான தொடர்பு நல்ல நிலையில் இருந்தால் அதாவது நுரையீரல்களுக்கும் சிறுநீரகங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு நல்ல நிலையில் இருந்தால் காற்றில் கலந்திருக்கும் அதிக நீரானது சிறுநீராக மாற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டுவிடும் அதனால்தான் மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நாம் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகின்றது அடுத்ததாக நுரையீரல்களுக்கும் சிறுநீரகங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் போது நுரையீரலே அந்த அதிகமான நீர் சக்தியை வெளியேற்ற தொடங்கும் அப்போது நமக்கு ஏற்படக்கூடியது தான் ரன்னிங் நோஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒழுகும் சளி மற்றும் தும்மல் தும்மும் போது அதிலே அதிகமாக நீர்ச்சாரல்கள் நிறைந்திருப்பதையும் நாம் உணர முடியும் இது போன்ற தன்மைகளில் மரபு வழி அக்குபங்கர் மருத்துவத்தின் சிகிச்சை அணுகுமுறை என்பது நுரையீரல்களுக்கும் சிறுநீரகங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வலுப்படுத்துவது மற்றும் நுரையீரல்களுக்கு கூடுதல் இயக்க சக்தியை அளிப்பதாக அமையும் அந்த வகையிலே ஒழுகும் சளி முக்கியமாக நீர்ச்சாரல்கள் நிறைந்த தும்மல் இருக்கும்போது நுரையீரல்களில் தேங்கியுள்ள நீர்த்தன்மையை சிறுநீரகத்தை நோக்கி திருப்பும் வகையிலே நுரையீரல் சிறுநீரகத்தோடு இணையும் புள்ளியான எல்யு ஃபைவ் என்று அழைக்கக்கூடிய நுரையீரல் சக்தி நாளத்தின் ஐந்தாவது புள்ளியை நாம் தேர்ந்தெடுப்பது சாதகமானதாக அமையும் அடுத்ததாக சளி மற்றும் தும்மல் குறையும் வரை மிளகை உணவுகளில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றோம் காரணம் மிளகின் கார சுவையானது நம்முடைய நுரையீரல்களுக்கு கூடுதல் சக்தியை அளித்து அதனுள் தேங்கியுள்ள அதிக நீர்த்தன்மையை வெளியேற்றி சுவாசத்தை சீர்படுத்தி தொந்தரவுகளை விரைவில் குறைக்கும் மிளகு காரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிதமான வெப்பத்தன்மை நுரையீரல்களில் ஊடுருவி அங்கே தேங்கியுள்ள அதிக நீர்த்தன்மையை ஆவியாக்கி வெளிமூச்சின் மூலமாக அவற்றை வெளியேற்றி ஒரு இயற்கை நிவாரணத்தை நமக்கு வழங்கும் இனி வரக்கூடிய மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் மேற்சொன்ன புரிதல்களை எல்லாம் மனதிலே வைத்து கொண்டு சளி மற்றும் தும்மல் போன்ற தொந்தரவுகளை இயற்கையான முறையில் அணுகி அவற்றை தீர்த்து கொள்ள முயல வேண்டும் ஒரு டம்ளர் சுடுநீரில் அரை தேக்கரண்டி அல்லது ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு தேன் கலந்து ரெண்டு சிட்டிகைகள் அல்லது ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகு பொடி சேர்த்து கலக்கி காலையும் மாலையும் குடிப்பது சளி மற்றும் தும்மல் இருக்கும் காலங்களில் நமக்கு நல்ல நிவாரணத்தை தரக்கூடியதாக அமையும்